బ్యాంక్కి వెళ్దామా సార్ ఎలా కొట్టేశారు అన్నది మనకెందుకు ఎలా కొట్టేసి వెళ్ళారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ప్రూఫ్ లేకుండా రాబరీ చేస్తాం మరి డబ్బు ఎలా తీసుకెళ్తాం కెమెరాస్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ జామ్ అయ్యాయి ఫస్ట్ థింగ్ బ్యాంక్ సరౌండింగ్స్ నుండి ఏ ఏ కాల్స్ వెళ్ళాయో చూడు సెకండ్ థింగ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న సర్కిల్లో లెవెన్ టు టూ ఓ క్లాక్ మధ్య ఏ ఏ వెహికల్స్ వెళ్ళాయో చెక్ చేయి ఎస్ సార్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న సర్కిల్లో పది బైక్లు నాలుగు కార్లు మూడు క్యాబ్స్ ఒక లారీ వెళ్ళాయి సార్ దొంగతనానికి బైక్సా వాడర్ లారీలా సొంత కార్స్ ఛాన్సే లేదు క్యాబ్స్ ఒక్కో క్యాబ్ ఒక్కో సర్కిల్ ద్వారా వెళ్ళాయండి సార్ సార్ ఇంతకీ ఏమంటారు సార్ నోరు మూసుకుని బయటికి వెళ్ళమంటాను అంటే ఇన్ని రోజులు మీ కార్ని నా సొంత కార్లా బంగారంలో ఒక్క గీత పడకుండా చూసుకున్నందుకు నన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారా అన్ని సొట్టలే పడేసావు కదరా ఇంకా గీతలు ఎక్కడ పడతాయి అంతే సార్ మాలాంటి సిన్సియర్ డ్రైవర్లకి ఇలాంటి అపవాదులు తప్ప ఏంటి అపవాదా ఏనాడైనా తాక్కుండా డ్రైవ్ చేసేవారా ఇప్పటికే రెండు సార్లు వార్నింగ్ ఇచ్చాను అయినా నీకు బుద్ధి రాలేదు సార్ నేను తాగడం మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా లేదు మరే పగలు తాగితే పట్ట వాళ్ళే తాగేమంటారు మీరేస్తేదేమో రాత్రి డ్యూటీలో ఇక తాగకుండా ఎలా ఉంటాం ఇక నీ సేవలాపి బయటికి వెళ్ళరా బాబు ఓకే బాయ్ సార్ నా బంగారం జాగ్రత్త పోరా బాబు పో సరే మేనేజర్ ఎక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ పన్నెండో తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటలకి ఈ క్యాబ్స్ ఎవరు బుక్ చేసుకున్నారో డీటెయిల్స్ కావాలి నాకు రాత్రి పదకొండు గంటలకి నందకిషోర్ రుద్రశేఖర్ రూప ఎయిర్పోర్ట్కి బుక్ చేస్తున్నారు సార్ సార్ ఆ టైంలో బ్యాంక్ దగ్గర సెల్ టవర్లో మూడు కాల్స్ వెళ్ళాయి అందులో ఒక కాల్ డ్యూరేషన్ రెండు గంటల పదమూడు నిమిషాలు ఉంది రెండు గంటల కాల్ ఎక్కడ నుండి రావడం తెలుసుకో ఐఎమ్ పవన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ అయితే నాకు కొన్ని టికెట్ డీటెయిల్స్ కావాలి చూడు బాబు నువ్వు అడిగిన వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అవి ఎర్ర బస్ టికెట్స్ కాదు ఎయిర్ బస్ టికెట్స్ అయినా నువ్వు ఆఫీసర్ వన్ గ్యారంటీ ఏంటి షో మీ యువర్ ఐడి ఇలాంటివి అమీర్ పేటలో వంద ఇస్తే చేస్తారు మీ పై ఆఫీసర్ చేత ఫోన్ చేయించు సీఎంతో చేయిస్తే సరిపోద్దా అబ్బా నీకు సీఎం కూడా తెలుసా అర్థమైంది ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి సార్ ఈ పేర్లతో న్యూయార్క్ లండన్ సిడ్నీలకి టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయి సార్ సేమ్ నేమ్స్తో బుక్ అయ్యాయి అంటే ప్యాసింజర్స్ అనమాట ఈ త్రీ టికెట్స్కి బోర్డింగ్ పాసెస్ జరిగాయా లెట్ మీ చెక్ నో సార్ త్రీ టికెట్స్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ క్యాన్సిల్ and also no boarding passes happened sir mm. okay thank you january 12th at night 12 hours later cab number ap29 tv 598 
సార్ ఆ కాల్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా రౌట్ అయింది సార్ ఎక్కడి నుంచో చెప్పలేకపోతున్నాం సార్ ఓకే ఓకే వెంట హ్యాకర్ ను పిలిపించు ఓకే సార్ హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మంద దొరకలేదు అనే దిగులు సందకు వెగ్గు మందు కూడా ఇవ్వలేని లోకం ఎందుకు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి చెప్పునా జనవరి పన్నెండు అర్ధరాత్రి ఎయిర్పోర్ట్ లో మా కోట కనిపించి మేం చేస్తుంటే మధ్యలో నేను ఆశంటే వెళ్ళి పని చూసుకో ఎక్కడ పడిపోయా బంగారం కనిపించవే తల్లి నాలుగు లాగేస్తుంది ఎక్కడే బాబు ఎక్కడ పడిపోయావే బాబు మీటర్ మీద క్వార్టర్ ఇస్తా వస్తావా సరే అయ్యా కూర్చోండి బాబు బాబు డిక్కి ఓపెన్ చేయి బ్యాగ్ లోపల పెట్టాలి వెండ్రా వేయిన్ వాటి కూర్చోరా ఎక్కడ బాబా ఆగాకాకు నేను డ్రైవ్ చేస్తాను నువ్వు వెనక్కి కూర్చో క్వార్టర్ ఇచ్చారు మీకు కార్ ఇవ్వడం పెద్ద లెక్క రండి బాబేవరు ఫుల్ బాటలే దిట్టంగా ఉన్నాడు సరే సరేలే పదా పదా అది బాబు జరిగింది అది అదే ఎవరు కావాలి దొంగలు దొరకరు దొరికారు సింపుల్ గా నాతో వస్తే కామ్ గా తీసుకెళ్తా లేదంటే కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తా మమ్మల్ని కొట్టే మగాడు ఇంకా పుట్టలేదురా నీకు ఫైట్ చేయడం రాదా బతికిపోయా ఎందుకంటే నేను అమ్మాయిలతో ఫైట్ చెయ్యా ఐబిఎండి బ్యాంక్ దొంగతనం కేసుని స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఛేదించారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక రోజు ముందే ఆయన డబ్బుల్ని రికవరీ చేశారు అయితే దొంగతనం ఎవరు చేశారు అన్న ప్రశ్నకు మాత్రం ఆయన చాకచక్యంగా సమాధానం దాటవేశారు అన్ని ఒకే రోజు చెప్తే టీఆర్పి రేటింగ్స్ ఏముంటాయి ఇవాళ ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో వేసుకోండి వై రాబరీ 
దొరికితే హైలైట్ అవుతాం దొరక్కపోతే హై రేంజ్కి వెళ్తాం అనుకున్నాం మరి జైలు జైలుకి వెళ్తే బెయిల్ మీద వస్తాం ఈ మధ్య ఒక ఆయనకి బెయిల్ వస్తే ఏమైంది ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది గంగరాజు అక్కడెంత లక్ష కోట్లు సార్ ఇక్కడ రెండు వందల కోట్లు మరి జామ్ అవుద్దా అబ్బే ఏమి అవ్వదు అయినా మీకు జైళ్ళు బెయిళ్ళు ట్రాఫిక్ జాము ఇలాంటివేం ఉండవు రోయ్ డైరెక్ట్ గా పైన జామ్ అవుతారు సార్ ఇందులో నా తప్పేం లేదు సార్ వీళ్ళే దొరకమని చెప్పి నన్ను ఇరికించారు ఏంటే అంతలా చూస్తున్నా అంతగా నచ్చానా చూస్తే నచ్చినట్టేనా నచ్చితే చూడడం తప్ప మీరు ఏం చేయలేరే అంటే రెండు వందల కోట్లు కొట్టేస్తే తప్పు కాదు గాని ఇది తప్పు అంటావు డబ్బులు పోగొట్టుకుని ఇలాంటివి కూడా చేయలేక ఖాళీగా పడుకుంటున్నారంట అక్కడ